2 Corinthians 6.14 Be ye not unequally yoked together with unbelievers. King James Version Do not be mismated with unbelievers. Revised Standard Version Do not be yoked together with unbelievers. New International Version Gano'ng karaming pag-iibigan? Pagkakaibigan? Pagpapartner sa negosyo at iba pa? ang apektado ng interpretation and application of this verse. Do not be yoked together. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. 2 Corinthians 6, 14-18 At sinasabi ng NIV na merong parang subtitle yung chapter, Warning Against Idolatry. So ito yung topic, Warning Against Idolatry. And of course, the book was addressed to the Christians in Corinth. Do not be yoked together with unbelievers. Ibig sabihin ba ay ang pagbabasa ng maraming tao ngayon sa kasalukuyan, huwag pakasal, makipartner sa hindi ka-religion, ka-sekta? Suriin natin. 2 Corinthians 6.14 sa pagpapatuloy, For what the righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? Ang tinutukoy ba dito? Ang sekta ba nyo? Ang righteousness? Ang light? At ang sekta ba ng iba? Ang wickedness? Darkness? Kasi usually, ganyan agad ang instant reading ng mga tao. Sa pagpapatuloy, 2 Corinthians 6.15, What harmony is there between Christ and Belial? Ang ibig sabihin ba nito ay sekta ba ninyo ang associated with Christ at sekta ng iba ang associated with Belial? 2 Corinthians 6.15 Or what does a believer have in common with an unbeliever? Ang ibig sabihin ba nito ay ang sekta ba ninyo ang tinatawag na believer at ang sekta ng iba ang unbeliever? 2 Corinthians 6.16 What agreement is there between the temple of God and idols. For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Now, 2 Corinthians 6.16, which we have just read, quotes from Leviticus 26.12 that says, I will walk among you and be your God, and you will be my people. Nililinaw ito sa mga ancient Israelites na pupunta sa tinatawag na promised land at maraming makakahalubilong iba-ibang mga lahi on the way there and even while they are settled there, kaya binibigyan sila ng warning at ng pangako na sasamahan sila ni Yahweh. Jeremiah 32:38 ito din ay kinukote ng 2 Corinthians 6.16, They will be my people and I will be their God. So meron agad ditong pagde-define ng ancient Israelites as apart from the peoples that they will be mixing with. Ezekiel 32:27, My dwelling place will be with them. I will be their God and they will be my people. Dahil ang 2 Corinthians 6:16 ay hinango sa Leviticus 26:12, Jeremiah 32:38 at Ezekiel 37:27. Alam natin na ang konteksto maging ng 2 Corinthians na binabasa natin ay yung pakikisalamuha, pakikihalo sa mga taong ibang-iba ang relihiyon, ibang-iba ang pananalig, in fact, idolaters. Pero ang ibig sabihin ba nito, pag binasa ngayon ay ang sekta ba nyo ang Temple of God? At ang sekta ba ng iba ang Temple of Idols? 2 Corinthians 6.17 Therefore, ito yung uh, therefore, dahil kayo ay hindi nila kalahi, hindi nila kayo kamukha ng pananampalataya, magkaiba ang Diyos nyo, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing and I will receive you. Now, 2 Corinthians 6.17 ay hinango sa Isaiah 52.12 that says, But you will not live in haste or go in flight, for the Lord will go before you, the God of Israel will be your rear guard. 
At ang pinag-uusapan dito ay ang kanilang paglalakbay patungo sa tinatawag nilang promised land. Ito ring 2 Corinthians 6.17 ay hinango sa Ezekiel 20.34. I will bring you from the nations and gather you from the countries where you have been scattered with a mighty hand and outstretched arm and with outpoured wrath. At verse 41, I will accept you as a fragrant incense when I bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered and I will be proved holy through you in the sight of the nations. Again, ang konteksto ay matatandang kasaysayan ng ancient Israel at ang kanilang pakikasalamuha sa mga iba't ibang bayan at lahi. So dito, malinaw na malinaw na ang binibigyan sila ng warning against joining other people who have a different God and a totally different religion sa kanilang pamumuhay. Pero yung bang them dito agad ay sila ba sa ibang sekta at ang unclean thing ay sila na agad na ibang sekta? Examine. Ezekiel 20:34 and 41 sabi, I will bring you from the nations and gather you from the countries where you have been scattered with a mighty hand and an outstretched arm and with outpoured wrath. This is wrath against the enemies. I will accept you as a fragrant incense when I bring you out from the nations and gather you from the countries where you have been scattered and I will be proved holy through you in the sight of the nations. Ang you ay ancient Israelites, hindi present-day Christians. Dapat magkaintindihan muna tayo sa konteksto ng binasa sa Corinthians at yung pinaghanguan ng mga Old Testament verses. Ang tinutukoy dito ay ancient Israelites, hindi present-day Christians. Yung them na tinutukoy dito, get out of them, be separate from them, do not be unequally yoked with them, huwag kayong makikihalo with them. Ang them, the them, were nations like Assyria and Babylon in the past that conquered and captured the Israelites, practiced state idolatry, and force the Israelites to be defiled with such idolatry. Yun ang pinanggagalingan ng mga verses na ito. Doon sila pinalalayo sa mga lahi na yon, mga bayan na yon. At ngayon sa Korinto ay inuulit ang verses na ito bagamat pang Old Testament kasi nangyayari na naman sa Korinto, yun nangyayari sa kanila noong araw sa piling ng ibang lahi. Because you know, Corinth was a very very idolatrous city by uh, the definitions of course of ancient Israelites. At marami diyan mga temples, marami mga religions na inaakit at naaakit ang mga Corinthian Christians na sumali. Kasi dati, bago sila naging Christians, ay kasali na sila doon. Nagbabackslide sila into such an obviously idolatrous religion. Magkaibang magkaiba ang pininindigan at magkakaibang Diyos ang tinatawagan. Yun, doon sila pinalalayo at pinag sasabihan na huwag makikipamatok. The them were not any and all persons in the present who simply belong to other religions or sects. Sabi sa Isaiah 52.11, Depart, depart, go out from there. Ang lalayuan, hihiwalayan, ng ancient Israelites ay nations like Assyria and Babylon that conquered and capture the Israelites, practice state idolatry, and force the Israelites to be defiled by such idolatry. Inuulit-ulit natin para magkaintindihan tayo mabuti. Ang hihiwalayan, lalayuan ba even by non-ancient Israelites, by present-day Christians, ay any and all persons who simply belong to other religions or other sects in the same religion? Ang lalayuan ba ay mga tao na taga-ibang sekta, taga-ibang congregation, pero naniniwala din kay Jesus, naniniwala din sa Diyos na pinaniniwalaan ng lahat, yun ba ang marapat na application nito? At ang sinasabi sa Isaiah 52.11 na kinukote sa Corinthians, Touch no unclean thing. Come out from it and be pure, you who carry the articles of the Lord's house. The unclean thing na tinutukoy ng Original reference, Isaiah 52.11, referred to by 2 Corinthians, ang unclean thing na hindi hihipuin 
ay mga religious vessels at temples ng Assyrians and Babylonians. Or, by extension, ay participation in the religious rituals of those people. Yun ang topic. Touch no unclean thing. Do not touch the religious vessels sa temples ng Assyrians and Babylonians and now sa Corinth, sa temples ng mga Corinthians. And do not participate in the religious rituals of those people that usually involved temple sex, that involved temple prostitutes, that involved orgies. So yun yung sobrang pag warning ng mga New Testament teachers sa mga bagong Christians who came from these cultures na huwag silang babalik sa kanilang old religion at huwag silang babalik sa panghihikayat, pangiakit ng mga ginagawa sa religious rituals doon. Ang lalabas, lalayo, hihiwalay, se separate ay ang mga Israelites who carry articles in the Lord's house who served in the temple in Jerusalem. In other words, ang lalabas, lalayo, hihiwalay, separate na pinagsasabihan sa original Old Testament book sa Isaiah ay Jewish priests, hindi Christians today. May historical context yung mga verses eh. Merong religious context. Silang sinasabihan, huwag niyong hihipuin ang mga vessels sa temple nila ng mga idolaters na yan, huwag kayong magsaserve sa temple na yan, at huwag kayong makikihalo sa kanila. Ang pinagsasabihan were the religious leaders of Israel, of ancient Israel. At dahil na uulit yung ganung idolatry sa Corinth, ngayon ay sinasariwa, pinapaalingaw-ngaw from across the ages para sa kanilang modern-day listeners and by modern we mean the listeners during the time when these letters were written nearly 2,000 years ago. Ano ang lessons na maaari nating mapulot sa paghungkay natin ng inspirasyon ng tinuturo sa 2 Corinthians? Yung do not be yoked together with unbelievers was about not joining, partnering with ancient Assyrians and Babylonians in their institutional idolatry. Ano ang mga sources and references natin? Ezekiel 20, 34-41. And Isaiah 52, Awake, awake Zion, clothe yourself with strength, put on your garments of splendor. The uncircumcised and defiled will not enter you again. Free yourself from the chains on your neck, daughter Zion now a captive. At first, my people went down to Egypt to live. Lately, Assyria has oppressed them. Depart, depart, go out from there. Touch no unclean thing. Come out from it and be pure, and you will carry the articles of the Lord's house. At katumbas ito ng Isaiah 52, 11, So live Babylon, live that place. Priest, you carry the things that belong to the Lord, so make yourselves pure. Don't touch anything that is not pure. So this is all about ceremonial ritual purity. Sariwain natin. Sa Corinth, yung mga bagong Christians doon na dating dumadalo sa mga idolatrous rituals ng temples doon, dumadalo at nakikihalo sa mga pagsamba ng mga hindi nananalig sa Diyos ng Israel, yung mga Christians sa Corinth ay may mga sumasali na uli sa ganong rituals. Nahahaluan na naman sila ng mga dati nilang tinalikuran ng pananalig at sila yung winner niyan sa 2 Corinthians. Kaya, kinote sa 2 Corinthians yung mga verses from the Old Testament that referred to the ancient Israelites na nahalo din sa mga Assyrians, sa mga Babylonians, at meron din mga naakit na humalo doon, kaya pinagsabihan din sila, separate from them, touch no unclean thing, and I will welcome you. At very, very specifically, ang talagang tinutukoy at kausap ay yung mga priests. Yung mga priests ng ancient Israel should separate from the religion of the countries that were influencing them. They should not touch the articles in the temples of those people because they touch also the articles in the temple of Yahweh. So sinasabi, touch the unclean thing. Be separate from them. Then I will welcome you. Sila ang kausap. At sa Corinth, na pinaka-recent na pwede natin gawing reference sa kausap, ang tinutukoy doon ay ang huwag pakikihalo sa worship na nagaganap 
sa mga pagan temples sa Corinth. At ang purity, ang cleanliness sa pinag-uusapan is the ceremonial, ritualistic purity and cleanliness of the priests. Tinutukoy ba talaga? At pinagbabawalang maging partners ang mga magkasintahang magkaiba ng sekta? Pinapayagan o hindi pinagbabawalan ang people of different religious backgrounds na magpartner o magpakasal? Yan ba talaga ang ibig sabihin ng 2 Corinthians? Consider, Numbers 12, 1-2. Miriam and Aaron began to talk against Moses because of his Cushite wife. For he had married a Cushite. And the Lord heard this. Nagalit sa kanila, hindi kay Moses ang Diyos. Tinutulig sa na magkapatid na Miriam and Aaron, ang kapatid nilang si Moses, dahil ang napangasawa ay taga-ibang lahi. At of course, halos ay masasabi mo na rin, iba ang mga religious background ng lahi na yon. Pero, hindi napagalitan ng Diyos si Moses. Ang pinagalitan niyo, magkapatid, na pinagchichismisan at kinakalaban si Moses. Sa 1 Corinthians 7, 12-14, To the rest I say this, sabi ni Paul, I, not the Lord, is saying this, only me. If any brother has a wife who is not a believer, and she is willing to live with him, he must not divorce her. So, hindi ginagawang issue ni Paul na paghiwalayin ang magkaiba ang pananalig. If a woman has a husband who is not a believer and he is willing to live with her, she must not divorce him. Huwag iwan ng asawa kahit iba ang religion. Basta, yun naman ay uh, willing yung iba ang religion na spouse na makisama at sumama at makipamuhay doon sa kanyang partner na naging Christian. For the unbelieving husband has been sanctified through his wife. And the unbelieving wife has been sanctified through her believing husband. Otherwise, your children would be unclean, but as it is, they are holy. So ang tawag ni Paul sa mga anak ng mag-asawag magkaiba ang religion ay holy, hindi unclean. Si Paul na nga ito na napakahigpit sa maraming bagay. Sa area na ito, nakita mo ang kanyang kaluwagan, yung kanyang pagkakaunawa about mag-asawang magkaiba ang relihiyon o pananalig. Hindi niya pwede hiwalay. So, tinutukoy ba talaga at pinagbabawalan ang mga negosyanteng magkaiba ang sekta o magkaiba ng sekta na gustong magnegosyo together? Yung ba sinasabi ng 2 Corinthians? Pinapayagan o hindi pinagbabawalan ang people of different religions na magpartner, etc.? Yung ba talaga ang sinasabi? Anong sabi na Ecclesiastes 4.9? Two are better than one because they have a good return for their labor. Maganda daw yung may kapartner sa mga ginagawa. E kung ang kapartner mo na pinakamahusay for your negosyo is nagkataong iba ang sekta o iba ang relihiyon, talaga bang pinaghihiwalay kayo ng 2 Corinthians? Galatians 3.28 There is neither Jew nor Gentile, for you are all one in Christ Jesus. How much does this apply to this concept na hindi ka dapat makiisa at makipamatok pag ibang sekta na siya? Romans 14.1-4 Accept those whose faith is weak without quarreling over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything but another whose faith is weak eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does. For God has accepted them. Who are you to judge someone else's servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand. Makikita natin sa mga katuroan na ito, pinalaya ni Jesus sa mga tao from restrictions na makipartner with people of different religious backgrounds. Acts 10, 28, He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So sinasabi ni Peter, Tinuruan ako ng Diyos, sinabihan ako ng Diyos not to call anyone impure or unclean. Tapos ang bilis-bilis natin ngayon tumawag sa kapwa taong impure o unclean dahil iba lang yung kanyang 
specific belief in a specific religious issue o iba lang yung kanyang sekta. Romans 12.18 If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Suriin ang reading, interpretation, and application of ancient verses. Specifically, if they have a time, place, specific context. If they have a particular cultural and historical context. Suriin ang reading, interpretation, and application of ancient verses, especially if uncontextual application would very significantly cause needless discomfort, pain, suffering, loss, unkindness, or cruelty. Gano karaming discomfort, pain, suffering, loss, unkindness, and cruelty ang pagdurusahan ng nagmamahala na pinaglalayo ng mga religious teachings na ang interpretation dito sa 2 Corinthians na ito ay pag apply pati sa pag-iibigan ng mga taong magkaiba lang ng sekta. Ang tinutukoy, remember, sa Old Testament, maging sa Corinthians, ay eh yung mga nakikihalo sa idolatrous temple worship. Yan ang binabawalang makipaghalo-halo. Pero yun bang nakikipag-ibigan ka at doon ka umibig o kaya yun ang naging partner mo sa negosyo at ang ganda-ganda na sa manyo, kayo ba talaga yung tinutukoy na maghiwalay? Matthew 11:28 28-30 Sabi ni Jesus, Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So itanong, kung merong tayong pinaghihiwalay, pinagbabawalang magmahalan, magibigan, magpartner sa anumang negosyo o anumang project, ask, is it restful? Gentle? Humble? Easy? And light? Yung bang paghiwalayin kayo ng kasintahan mo dahil naalaman na yung mga karelihiyon na iba pala ang sekta niya, is that treatment restful, gentle, humble, easy, and light? Gano kahirap makipaghiwalay sa tunay mong minamahal? Gano kahirap umiwas magmahal doon sa talagang dinadala ka ng bawat hangin at agos at alo na siya ang malin mo? Gano? Hindi bali sana na mag-sacrifice kung talagang yun ang sinasabi ng verses. Hindi bali sana talagang mahirapan kung talagang yun ang sinasabi ng Diyos. Pero yun ba talaga ang sinasabi ng verses? O meron na lang tayong narinig na dating interpretasyon, tapos pinikap natin yun, minana, inulit-ulit, nagpaulit-ulit from generation to generation, akala tuloy ng marami, e eh yun na nga ang tunay na sinabi sa scripture. At yun ang talagang tinutukoy. Kaya dapat, Suriin muli, lalo kung nakaka-apekto sa buhay ng tao, katulad ng sa larangan ng pag-ibig, sa larangan ng negosyo, sa larangan ng pakikipagkaibigan, yung ba talaga mga pinaghihiwalay? John 10.10 10, The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So ang pag-interpret ba ng mga nagpapahiwalay na yan, ng mga verses, ask. Is it life or death? Ibang death ng emotion, death ng partnership, death ng sigla, death ng saya. Is it life? And even if it were life, is it full life? Yung ba talagang pinipintig na yung puso? Yung ba talagang mahal mo? Yung ba talagang gusto mo? Yung masaya ka? Is it stealing from life? Or is it stealing from full life? Ang pagbasa ng scripture, ang pag-interpret at pag-apply, ang laki ng epekto sa pangaraw-araw na buhay at sa pagmatagalang buhay at maging sa habang buhay ng mga tao. Mag-ingat-ingat tayo. Mag-aral na mabuti para ang pagbasa natin tapat sa konteksto. Ang pag-apply natin tapat sa konteksto, sa historical, cultural, religious context at ang pag-apply natin at ang pagtuturo at ang ating paggigiit ng ating mga interpretation 
ay nakaayon sa kalooban ni Jesus na dapat nagbibigay ng kapayapaan, kapahingahan. Nagbibigay ng buhay at masaganang buhay. Suriin natin ang ating stance sa isyong ito kasi napakaraming apektado nito. Napakarami. May mga nagsusumpaan pang mga pamilya, may mga nagkakagalitan, nagkakahiwalay, may nagtitiwalagan dahil sa isyo na ito. So marapat na suriin. Dapat buksan muli ang mga pahina ng Biblia. Landasin ang mga pinag-ugatan ng mga sinabi doon. Tulad yan, yung mga sinabi sa 2 Corinthians ay galing sa Old Testament. Ano ang konteksto nun? At paano i-apply contextually sa Corinth? At lalo naman paano i-apply today, 2,000 years later, yung sinabi sa Corinth. Jesus comes to give rest and life and a full life. Suriin natin ang ating mga pag-aaral, lalo mga teachers, mga leaders, kasi ang sinasabi natin nakaka-apekto sa buhay ng mga tao. At napakaraming nagdurusa, napakaraming dumadaan sa hirap, dahil tinitiis nila at akala nila yun ang kalooban ng Diyos. So tiyakin lang natin na yun nga ang kalooban ng Diyos at tama nga ang pagbasa natin sa mga binabasa at itinuturo at tinatanggap at nilululod natin. Mag-isip-isip, magbulay-bulay, mag-review. God bless us all.